На всеки от нас поне веднъж му се е приисквало да притежава суперсили или пък някакъв талант, който да го отличава от останалите. Знаем обаче, че суперсили в реалния живот за съжаление не съществуват, а талантът е нещо, с което се раждат малцина. Дали обаче наистина е така? Не ще ви разкажа за хора, които придобиват необикновени способности, но за съжаление на доста тежка цена. Аз съм Слави и днес ще ви разкажа за 10 човека, които са придобили суперсили, но след тежък инцидент. Ако темите, които правя ви харесват, то абонирайте се за канала. Лесно е, безплатно е, пък и ако стиснете една камбанка, тя ще ви известява за минимум две нови видеа всяка седмица. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, а книгите ми за България, света или Вселената, или пък най-новата, 50 невероятни загадки, може да си закупите от линкчета додолу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, ако трябваше да избирате една супер сила, каква би била тя? Я се развихрете долу в коментарите. Джейсън Паджет Момчето на вашите екрани израства като много лош ученик в Аляска, на когото постоянно му се налага да повтаря класове. Като гимназист прекарва живота си във веселие, докато една съдбоносна вечер не е нападнат и пребит жестоко пред караоке бар. Успява да го спасят, но когато се събужда, Джейсън вижда света по нов начин. Всички обекти пред очите му са пикселизирани, и съставени от различни геометрични фигури. Дори светлината или пък течаща вода той вижда като малки допирателни линии. След множество изследвания стига до математическия термин фрактал, който напълно описва начина по който вижда света. Неговото състояние неврологията описва като синдром на придобития гений или синтезия. Това е специално възприятие, при което различните сетива се смесват в мозъка. Тези хора могат да чуват миризми, да помирисват цветове или пък да виждат цвета на звуците, колкото и странно да звучи. Николай Кръглияченко Сега ще ви запозная с едно момче, чиято суперсила е изцяло физическа, и е все едно реализирана от филм на Марвел. Николай Крайгляченко е 12 годишен, когато един ден на прибиране от училище спира за почивка до улична лампа. За лош късмет обаче става късо съединение и го удря ток толкова силно, че той полита назад през улицата. Когато се възстановява напълно от шока разбира, че тялото му е придобило суперсила, то е вече напълно магнетизирано. 12-годишното момче е силно ентусиазирано от новия си талант и започва да прави всякакви експерименти. Основната му публика са неговите съученици, като никой от тях не подозира, че той може да прехвърля способностите си и на други, превръщайки ги в човешки магнити. По този начин с нея се здобива и цялото му семейство. Тони Сикория и Дере Камато Два злощастни инцидента даряват с музикална суперсила двама съвсем обикновени човека. Първият е Тони Сикория, който успява да изложи смъртта не веднъж, а няколко пъти, след катастрофа с мотоциклет, падане в блато с алигатори и дори хероинова зависимост. Докато една вечер се опитва да се обади на майка си от уличен телефон, и бива ударен от светкавица. Сърцето му спира, но за щастие наблизо има медицинска сестра, която успява да спаси живота му. След няколко дни в болница се появява и необясним симптом. Той изпитва непреодолимото желание да слуша и да възпроизвежда музика на пиано. Трябва да се отбележи, че никога не е харесвал класическата музика и никога не е докосвал пиано. Тони започва да твори във всяка една свободна минута и разказва, че преди да изсвири нещо авторско, той първо го чува в съня си. През октомври 2006 музикалният гений се заражда и удере камато, след нараняване на главата при удар в плитък басейн. 
а умението да композира се появява почти мигновено след възстановяването от инцидента. Това се дължи на способността му да вижда бели и черни квадрати, които той възприема като клавиши на пиано. Ако си спомнете, имаше такава игра, която учи да свирите на пиано. Разказва още, че се чувства сякаш не свири самия той, а на негово място се вселява дух, който сяда пред пианото. Орландо Серел На 15 януари 1979 година бейсбол на топка удря главата на Орландо Серел толкова силно, че той губи съзнание. От този ден нататък паметта му се превръща в суперсила. Всеки божи ден след инцидента, Орландо си спомня с абсолютна точност всичко около него. Какво е било времето преди 12 дена? Какво е закусвал преди 10 дена? Абсолютно всеки един детайл по часове. Аз примерно сега изобщо не мога да си спомня с нощи какво вечерях. Че дали изобщо съм вечерял? Той става обект на изследване и след тестове учените установяват, че уменията му за запомняне с времето се подобряват, вместо обратното, както е при обикновените хора. Учените стигат до извода, че такава памет е възможна за всеки един от нас, но мозъкът ни умишлено подтиска тези умения. Доста интересен факт, не мислите ли? Томи Макхю Томи Макю е калпазанин в пълния смисъл на думата. В ранните си години не веднъж е арестуван за притежание на наркотици, избивания и кражби. В даден момент вече го прибират в пандиза и като излиза започва работа като строител. Една сутрин, докато върши рутинните си дейности, получава мозъчен кръвоизлив. Следва 10-дневен престой в болница, след който Томи се връща в къщи тотално различен. Започва да прекарва хиляди часове в това да пише поеми, да рисува картини и да прави скулптури, а от старата му същност няма и никаква следа. Той няма никакъв предишен допир с изкуството, нали, освен татуировките, които се е правил в затвора, а в галерия е влизал само за да открадне нещо. До края на живота си през 2012 той не спира да твори а в думът му във всеки кът стои нещо, което е плод на неговото творчество. Стигнахме до средата на нещо видео. Ако съвсем случайно сте забравили да оставите по един палец нагоре, сега е времето. Хайде обаче да продължаваме с още по-фрапантни случаи. Франко Магнани През 60-те години на миналия век, Франко се мести в Сан Франциско от Италия с надеждата за по-добър живот. Още с пристигането си в града обаче, бива повален от силна треска, която продължава с дни. След дълго боледуване, Франко изведнъж започва да си спомня италианското село, в което е израснал като дете и което не е виждал в последните 30 години. Спомените му са толкова живи и толкова изпълнени с детайли, че той започва да ги рисува в серия от картини. Неговите творби имат невероятна точност и биват забелязани и сложени в галерия до реални снимки от местата, които рисува. Така наистина се вижда, че произведенията му са удивително детайлни. Той хваща дори най-малките камъчета в стената и ги пресъздава по спомен. Това му печели и прякорът, художникът на паметта. По-късно, заедно с съпругата си, създават собствена галерия в Сан Франциско. Даниел Тамет Много добре ни е познати израза, природата е дала нещо, но друго е взела. Бог дал, Бог взел. В случая на Даниел Тамет, наистина е взела много, но пък е дала още повече. Като дете Даниел страда много, претърпява серия от припадъци, има психични разстройства, избягва хората и изпада в паника таки. Когато пораства обаче, той придобива някои невероятни умения. Първо, рецитира числото Пи по памет до над 22 000 знака след десетичната запетая. 
при това, без абсолютно никаква грешка. За секунди може да прави сложни календарни изчисления, да умножава огромни числа изцяло на ум и споделя, че всичко това е възможно, защото вижда числата като форми, цветове и текстури. Освен всичко до тук, говори перфектно и 11 езика, като научава исландски за 10 дни. Това момче пише книги, в които описва как вижда света и как е способен да прави всичко това. Съвсем заслужено получава и прозвището Човекът ум. Кен Уолтърс Следващата история е на един човек и страдал много. Нелеп инцидент с мотокар оставя Кен в инвалидна количка, 19 години е безработен и се издържа изцяло от държавата. Неволите му продължават с два живото застрашаващи сърдечни удара, тежка депресия и накрая инсулт. След последния си престой в болница, Кен се възстановява доста повече, отколкото си мисли, че е възможно. Още със събуждането си в болницата разбира, че е придобил супер умение да рисува. Малко по-късно от лист хартия минава в цифров формат и това му носи неочакван успех. Развива се като графичен дизайнер и бива наед от Electronic Arts. Преди инсулта Кен никога не се е интересувал от изкуство и признава, че рисуването е бил просто досаден час в училище. Супер силата, която е получил, той обяснява като несъзнателно действие и описва целия процес на рисуването като нещо, което мозъкът му го кара да прави. Бен Макман Научаването на чущ език не е много лесна работа. Всеки, който се е пробвал, знае. Експерти смятат, че най-трудно освоим от всички е китайският. Я ми споделете долу в коментарите, вие кои чужди езици владеете и кой ви беше най-сложен за научаване. Представям ви Бен Макман, момче, което преживява катастрофа и остава в кома цяла седмица. Когато се събужда, изненадващо за всички, той започва да говори на мандарин. Родителите му са силно притеснени, защото в първите три дни след събуждането си от кома, той дори не може да проговори на английски, който си му е майченият език. През живота си Бен не е имал никакъв допир с китайския и е истинска загадка как го проговаря. Знанията му са абсолютно потвърдени от китайци, които дори разказват, че е имал някакъв специфичен стар диалект. Това е наистина същинска загадка за медицината. Тай Гок Колко време най-много сте издържали без сън? Аз си спомням, че моят рекорд беше някъде 48 часа, след които направо заспивах прав. Липсата на сън оказва сериозни негативи за тялото, а ако будувате в продължение на 72 часа, са възможни и психични нарушения, като параноя и халюцинации. Рекордът за бесъние в момента се държи от Ранди Гарнер, който стои буден 264 часа и след това влиза в болница за 11 дни в тежко състояние. Просто обаче няма как да не спомена и тайванския фермер, който пък изобщо не спи, макар и вече да съм ви разказвал за него. След тежко боледуване през 1973 година, Тайн Гок просто не успява да заспи повече. И така вече цели 49 години. Споделя, че е опитвал всякакви традиционни и не чак толкова традиционни методи, като лекарства, доста алкохол, медитация, но сънят така и не е идвал. За учени и лекари състоянието му няма никакво обяснение. Той е абсолютна загадка. Хаштаг бонус Кан Тришан Следващия човек, който ще ви представя, е известен още с прякора Супер ръце. Представям ви Кан Тришан. Той е роден в Чангмей, Тайланд и изкарва прехраната си от години насам, като продава пържено пилешко месо по улиците. През месец май 2011 година, в един напълно обикновен работен ден, 
става инцидент. Докато пържи месото, животинка го разсейва и изпуска цяло манго в съда за готвене и бива залято от вряла мазнина. Прибира се вкъщи и на другия ден, когато трябва да отида на лекар, с изненада установява, че под тялото му няма никакви поражения от изгарянето. Някак си кожата му става неуязвима при такъв тип изгаряне. Затова сега той използва ръцете си като кухненски прибори и без никакво притеснение ги потапя в олиото, за да извади готовия продукт. Температурата на пържане е около 170 градуса. В мрежата има страшно много видеа, които доказват неговите суперсили. Ако днешната класация ви е харесала, давайте по един палец нагоре в подкрепа. А и също, ако искате да ми помогнете, споделете с приятели в социалните мрежи. Вие може да сте сред първите хора, които разбират кога откача ново видео. А това е възможно, като се абонирате за канал от кръчето с моята снимка и натиснете тази камбанка. Това е, тя ще ви информира. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови и готини неща ли? Добре, веднага натискайте на някои от ето тези двете видеа тук. Със сигурно ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!